大家好，我是你们的好朋友北极啊。今天给大家讲述一个女孩剪掉刘海，漂亮的像是换了一个人，连校草都喜欢上她的故事。今天的脊梁同学。尼诺是一个害羞内向的高三女孩，生活中的她始终无法与人顺畅交往，还留着长长的刘海遮住眼睛。因为不擅长社交，她没有什么朋友，唯一的爱好就是手织小鸟，所以同学们给她取了一个难听的外号“鸟女”。一天，尼诺被班上的一名男生撞倒，男生不仅毫无歉意，还骂尼诺去死。校草吉良看不下去了，直接把那个男生痛揍了一顿，随后便离开了班级。尼娜跟着吉良来到了教学楼天台，想要向吉良道谢。但却不知道该如何开口，慌乱之中只说了一句：“你会死吗？”原来吉良患有先天性心脏病，不能有过激的动作，只剩下一年的寿命了。吉良对他不闻不问，转身离开了。第二天，吉良和朋友们在公园里聚会，吉良正躺在公园的椅子上享受阳光，突然看到一只受伤的小鸟，吉良把小鸟捧了起来，鼓励小鸟勇敢的飞翔。看着飞走的小鸟，吉良深受鼓舞，然而又瞬间陷入了悲伤。原来吉良一直都在担心自己的身体，他不知道什么时候会死去，也害怕一个人孤独的死去。吉良脆弱的样子被尼诺看在眼里，尼诺的脑海突然浮现起过去的回忆。那时候尼诺和现在一样不讨人喜欢，总是被同学们瞧不起。那天同学们嘲笑了尼诺最喜欢的小鸟，尼诺生气的反抗了。这一反常态的举动也被吉良看在眼里。放学后，吉良来到尼诺面前。撩起尼诺长长的刘海，在额头上给他贴了一个鼓励的贴纸。从此，尼诺对吉良产生了异样的情愫，开始偷偷观察吉良的一举一动。他知道吉良患有心脏病，更理解吉良为什么这么难过。看着伤心的他，尼诺鼓起勇气走到吉良的面前，慌慌张张地向吉良告白，说自己愿意三百六十五天都陪伴在他的身边，还拿出剪刀把长长的刘海剪掉，希望通过这样的举动来鼓励吉良勇敢面对这一切。吉良被惊到了。还没等他回过神来，尼诺突然感到非常的害羞和难为情，匆忙的跑走了。回到家里，尼诺还是忘不了刚才那一幕，他为自己的冲动行为感到羞愧和懊恼，觉得自己是痴心妄想。第二天，尼诺像往常一样去学校，在路上遇到了吉良。吉良回应了尼诺的表白，告诉他必须说到做到，三百六十五天和他在一起。尼诺很惊讶，但更多的还是兴奋，他没想到自己真的能泡到自己喜欢的男生。两人一起上下学，光明正大在一起。吉良的朋友石布看到两人在一起很惊讶，但并没有瞧不起尼诺，只是觉得尼诺剪掉刘海美美的。随后两人的相处，吉良对尼诺的了解越来越深。为了更进一步深入了解对方，周末吉良带尼诺一起去动物园，给小山羊喂草，一起拍照留念，一起散步。在夕阳下，两人说出来自己的心里话。过去尼诺眼中的吉良总是那么的坚强，但现在尼诺才明白，那些坚强不过是吉良伪装出来的假象。尼诺也更加了解了吉良的内心。一天上学的路上，偶遇了吉良漂亮的青梅竹马小玲。小玲有些嫉妒，故意问：“你们是男女朋友吗？”吉良说：“不是的，我们还没接吻，也没一起成长，只是很好的朋友。”这让尼诺有些失落。交谈中，尼诺听到了吉良的生日，为了让吉良开心，尼诺开始精心准备着他的生日会，做精美的邀请函，邀请吉良的好朋友参加。布置场地，亲手做装饰品，还做了一个漂亮的蛋糕，一切看起来都是那么的完美。但到了生日当天，尼诺才从小林口中得知，吉良因为心脏病不能吃蛋糕。尽管如此，尼诺还是没有放弃。生日会举办得很成功，吉良非常的高兴。在回家的路上，吉良恰巧遇到了尼诺的妈妈，从尼诺妈妈口中得知，尼诺和他是同一天生日。吉良知道后很是愧疚，连忙回去找尼诺。很快，夜幕降临。就在尼诺准备扔掉蛋糕时，吉良一把制止他，把蛋糕打开，看到尼诺亲手制作的精美蛋糕，很是感动，忍不住就脱掉衣服，敞开心扉，开始讲自己的故事。但是你在大街上脱衣服就是为了讲故事，有点不雅吧？原来吉良因为从小患病，身体很不好，但又不想让别人看低自己，所以就和一些社会上的小混混在一起，假装自己很强大。但是随着病情的加重，吉良的情绪变得越来越不稳定，总是故意伤害到身边的人。很快，他的朋友们一个个的离他而去，他也慢慢的感受到了寂寞。最让他无法忍受的是，在发病的时候，身边空无一人，这种孤独感几乎要让他放弃生的希望。自从有了尼诺的陪伴，他才真正感到温暖。于是，吉良向尼诺告白，希望能够和尼诺永远在一起。尼诺很是欣慰，更多的还是兴奋。很快，两人在全班同学面前宣布了恋情，相处模式越来越甜蜜。会因为对方吃醋，会担心对方的身边有没有更加优秀的异性，会精心挑选礼物送给对方，你送我手套，我送你围巾
然后两人就很开心，完全沉浸在恋爱所带来的幸福当中。就连吃个饭也会呆萌的对着空气笑，但是心机婊无处不在，吉良的青梅竹马小玲就很看不惯。小玲给尼诺看自己和吉良以前的亲密照片，尼诺深受打击，撒腿跑开了。吉良知道后，焦急地跑去解释，说这只是自己的过往情史罢了，已经不爱他了。自己真的很爱你啊！这个时候的男主怎么越看越像渣男了？而尼诺也说自己是因为吃醋，并不是真的讨厌吉良。你的过去我来不及参与，你的未来我奉陪到底。很快两人抱在一起和好了。小玲知道他们是彼此相爱，不再搅和。可就在这时，吉良病情发作，尼诺看着痛苦的吉良，终于明白吉良心中的痛苦。但是尼诺并没有因此而放弃，他下定决心要和吉良一起面对病魔。在吉良病情稳定下来时，已经是白色情人节了。因为尼诺的父母出门旅行了，于是两人来到了尼诺的家里，准备来一个近距离亲密接触。没想到尼诺的父母突然推门而入，两人的恋情曝光，尴尬癌都犯了。尼诺的父亲知道吉良有心脏病，他不希望吉良的病情影响到尼诺的未来，希望两人分手。吉良当然明白自己只会拖累尼诺，不再和尼诺联系。但是尼诺并不想接受父亲的安排，于是打电话给史布和小玲。在小玲的提示下，史布找到了吉良，鼓励吉良要抓住自己的幸福，勇敢面对病魔。吉良被说动了，决定不再逃避。吉良换上了西装礼服，在史布的带领下来到了婚礼教堂。而此时，尼诺也穿上了婚纱，等候多时。看着美丽的尼诺，吉良表示自己会去美国做手术，虽然手术很危险，但是为了尼诺，他一定会活着回来，给尼诺一个光明的未来。两人相拥而泣。双方的家长也适时的出现，被两个孩子的勇气和爱所感动，为这对恋人送上了祝福。两人一吻定情，很快吉良就赴美国治疗，而尼诺继续在高中读书。他们经常以书信联系，尼诺也会为吉良祈祷。一年后，吉良的病情痊愈，两人重新相遇，他们终于可以真正的敞开心扉相爱了。爱是心灵与心灵的相知。他可以不要太多的语言来粉饰，哪怕一个动作、一个眼神，都能心领神会。那份从容相知的默契，胜却一切物质带来的欢悦。本期节目到这了，我是贝吉鸭，下期见喽，拜拜。